ണം പോയിട്ട് അതിൻ്റെ പിറകെ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരുണ്ട് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള അമ്പലത്തിലേക്ക് പോവാണ് അവിടെ ഈ കൊണ്ടുപോകുന്ന തിരുവാഭരണ പെട്ടി അവിടെ തുറന്ന് വെക്കും അപ്പൊ അത് നമുക്ക് പോയി കാണാനുള്ള ഇതുണ്ട് അപ്പൊ ഈ പോകുന്ന തിരുവാഭരണം അങ്ങ് ശബരിമലയിൽ എത്തിയിട്ട് അത് ഭഗവാനെ ചാർത്തി നട തുറക്കുമ്പോഴാണ് മകരവിളക്കിൽ അവിടെ ജ്യോതി തെളിയുന്നത് ആ തിരുവാഭരണമാണ് ഈ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അബി വണ്ടി എടുത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ രാവിലെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ തിരുവാഭരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണും ഇന്ന് രാത്രി ലാഹ എത്തും നാളെ പമ്പയിലെത്തും നാളെ പമ്പയിലെത്തും ഓക്കെ അപ്പൊ കോഴിക്കോട് ബാംഗ്ലൂര് ട്രിച്ചി ഷാർജ അൽമാട്ടി കസാക്കിസ്ഥാൻ തിരിച്ച് മുംബൈ കൊച്ചി ഒക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ഒരാഴ്ചത്തെ ഒരു ചെറിയ യാത്ര ഈ ഒരു പെട്ടിയിൽ കൊറേ നാളായില്ലേ നിങ്ങൾ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് കൊറേ നാളായില്ലേ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് രാവിലെ നമ്മുടെ ആറന്മുള അമ്പലമാണിത് ആറന്മുള അമ്പലത്തില് ഫുൾ നമ്മുടെ സ്വാമിമാരുടെ തിരക്കാണ് അയ്യപ്പ സ്വാമിമാരുടെ തിരക്കാണ് ഫുൾ തമിഴിലാണ് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മള് രാവിലെ വരുമ്പോ പമ്പയില് വരുന്ന പോലെ അല്ലേ ശബരിമല എത്തിയ പോലെ നിറച്ച അയ്യപ്പന്മാര് തന്നെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് കണ്ട നിരന്ന് കിടക്കുന്നത് ഡീലക്സ് എല്ലാം കിടപ്പുണ്ട് ശബരി ശബരി ശബരിമല പോകുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ വരുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് ചെങ്ങന്നൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ സമയം രാവിലെ ആറേ മുക്കാല് നമ്മുടെ ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടും ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ വന്ദേ ഭാരതിന് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് കോഴിക്കോട് വന്ദേ ഭാരതിന് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ശബരിമലയ്ക്ക് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ബസ്സിനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ താഴെ മതി ശബരിമല എത്താനായിട്ട് ഒരു നൂറ് കിലോമീറ്റർ താഴെ ഉള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ശബരിമല സീസണിലും എല്ലാ സമയത്തൊക്കെ ഇതിലെ പോകുന്ന എല്ലാ ട്രെയിനുകൾക്കും ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പും ഉണ്ടാവും ഈ ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് വണ്ടി വണ്ടി ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ശബരിമലയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ബസ് സർവീസുകളും മറ്റേ ടൈം ഉണ്ടാവും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഫെയർ ആണോ കൊടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കംഫർട്ട് ആണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ബസ്സുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് പാസഞ്ചർ കടപ്പുണ്ട് സൂപ്പർ ഡീലക്സ് കടപ്പുണ്ട് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് കടപ്പുണ്ട് ചില സമയത്ത് സൂപ്പർ എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ടാവും ചില സമയത്ത് ലോ ഫ്ലോർ എ സി ഓൾഡോ വണ്ടികൾ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് വണ്ടികൾ കടപ്പുണ്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ ശബരി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പണ്ട് കുറേ വർഷം മുന്നേ ഇറക്കിയതാണ് ഒരു ഡീലക്സ് വണ്ടികൾ തന്നെയാണത് അത് ശബരിമല ആ ഒരു തീമിൽ ഓടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശബരി എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നെ ഇറക്കിയതാണ് അത് നമുക്ക് കടുവയും കാടും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നമുക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുവെച്ച് താഴെ കിടന്നുറങ്ങുന്ന അയ്യപ്പന്മാരെ കാണാൻ സാധിക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ സെയിൻറ്റ് ജോൺ ആംബുലൻസിൻ്റെ ഒരു ഹെൽത്ത് കൗണ്ടർ കാണാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മുക്കം പോയ സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് വണ്ടി ഓടിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ പോയത് രാവിലെ ആറരയ്ക്ക് ഞാൻ കോഴഞ്ചി വരുന്ന ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ ഏഴര എട്ടര ഒമ്പര പത്തര പതിനൊന്നര പന്ത്രണ്ടര ഒന്നര രണ്ടര മൂന്ന് മണിക്ക് മൂന്നരയ്ക്കാണ് ഞങ്ങൾ കോഴിക്കോട് എത്തുന്നത് അതായത് മുക്കം എത്തുന്നത് അതായത് അഞ്ച് നാല് ഒമ്പത് മണിക്കൂർ പകൽ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ മുക്കം എത്തുന്നത് ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും ഇവിടെ നിന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് വന്ദേ ഭാരതി കഴിഞ്ഞ് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കോഴിക്കോടുക്കാം നാല് മണിക്കൂറിൽ വ
എന്താ അല്ലേ ഏ ഈ ഓരോ മണിക്കൂർ അവിടെ വിട്ട് റെയിൽവേ ഇങ്ങനെ വന്ദേ ഭാരത് കേരളത്തിൽ ലോറികൾ ഓടിച്ചാലും ഇതൊക്കെ തന്നെ ഫുള്ളായി പോകും ടിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ തന്നെ പാടം എന്നറിയാം വന്ദേ ഭാരതിലൊക്കെ അത് തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടാഴ്ച മുന്നേ ബുക്ക് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കിട്ടിയത് അന്ന് ഞങ്ങൾ മുക്കാൻ പോകാൻ നേരം ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റ് നോക്കിയിട്ട് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് വണ്ടി പിടിച്ചു പോയി അതാ നമ്മുടെ താരം വന്ദേ ഭാരത ചെങ്ങന്നൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ സി സെവൻ കോച്ചിലാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ യാത്ര ഇത് സാധാരണ കോച്ചാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചേർക്കാറൊന്നുമല്ല ടിക്കറ്റ് കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു ഒന്നിലും അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയത് വലിയ കാര്യം ഇതിന് എത്ര മിനിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ ആള് കയറി വിടുമല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഉണ്ടാവില്ല യെസ് കമ്മൺ ഗൈസ് നമുക്ക് രാവിലെ കഴിക്കാനുള്ള ഫുഡൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സീറ്റിലൊക്കെ ഇത് കണ്ടില്ലേ പത്രവും വെള്ളത്തിൻ്റെ കുപ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ കയറി ഇടുന്ന ഉടനെ ട്രെയിൻ വിട്ടു അല്ല മുഞ്ചിയ സീറ്റാണ് കൈസ് കിട്ടിയത് വേണ്ട വേണ്ടില്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യം എപ്പോഴും നമുക്ക് ഇതേപോലെ സീറ്റാണ് കിട്ടിയത് അതായത് ഇങ്ങനെ പാർഷ്യൽ വിസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടിരിക്കാനും സുഖമായിട്ടൊരു ഉറങ്ങാം ശരിക്കും ഇതിനുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കുറവല്ലേ എഴുപത്തിയെട്ട് ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു കോച്ചിനകത്ത് ഈ ഒരു കോച്ചിൽ ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും എഴുപത്തിയെട്ട് ആളുകൾക്ക് യെസ് നമുക്ക് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂർ കിടന്ന് പോകണം രാവിലെ പാടത്തൊക്കെ ഫുൾ മഞ്ഞാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണോ ആഡ് പേപ്പർ ആണോ പരസ്യം ന്യൂസ് പേപ്പറിലെല്ലാം പരസ്യമല്ലേ മൊത്തം പരസ്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ റെയിൽ നീരാണ് കൈസ് റെയിൽ നീർ ഉണ്ടോ പതിനഞ്ച് രൂപയുള്ള ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളത്തിന് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിലും സ്റ്റേഷനിലും ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ പോയാലും ഈ രീതിയിൽ വെള്ളം കിട്ടും ഇത് അപ്പുറത്ത് വേറെ ട്രെയിൻ പോകുന്നു ചായ കൊണ്ട് തരാൻ പോവുകയാണ് കൈസ് രാവിലെ അപ്പം ചായ കൊണ്ട് തരാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു കുക്കീസ് കൊണ്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ് ചായ ആണോ മസാൽ ചായ മസാൽ ചായ നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കൊണ്ട് തന്നു അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് മസാല ചായയുടെ ഈ സാഷ പൊട്ടിച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മസാൽ ചായ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൂടെ ഓടുന്ന വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനിൻ്റെ ടോയ്ലറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരണേ അസ്യൂഷ്യൽ നമുക്ക് എക്സ്പെ നമ്മളൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നീറ്റാണ് ക്ലീൻ ആണ് കണ്ടല്ലേ ഫ്ലോറൊക്കെ ആണെങ്കിലും അവർ റെഗുലർലി വന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർ വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഇറങ്ങി പോയതേ ഉള്ളൂ നമ്മളും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ റെയിൽവേയും അത് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ ഒരു ട്രെയിനിലെ ടോയ്ലറ്റ് വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളും വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം അവരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൃത്തിയാകണം രണ്ടും ഒരേപോലെ പോകണം അല്ലാതെ നമ്മൾ റെയിൽവേ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞ കാര്യമില്ല നമ്മൾ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമ്മൾ കോട്ടയം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ഒക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഈ ശബരിമല തീർത്ഥാടകരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി കെ എസ് ആർ ടി സി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് റിസർവ് ചെയ്ത് സ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ട്രെയിനുകൾ വരുമല്ലോ ഈ ട്രെയിനിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെയൊക്കെ ശബരിമലയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സുകളും ഈ ചെങ്ങന്നൂരും കോട്ടയവും ഈ രണ്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പാർക്ക് ചെയ്തിടും എന്നിട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇവർ ഈ വണ്ടികളൊക്കെ അമ്പയ്ക്ക് വിടും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുകയാണ് കൈസ് രാവിലെ കോട്ടയം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കിട്ടും കോട്ടയത്തിന് മുന്നേ ചായ കിട്ടും വെജിനകത്ത് ഇഡലി സാമ്പാറായിരുന്നു നോൺ വെജിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ വന്ദ ഭാരതിൽ വെജും നോൺ വെജും എല്ലാം ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇടിയപ്പം മുട്ടക്കറിയാണോ നൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് രൂപയാണ് നമുക്ക് കോഴിക്കോട് ടു അല്ല ചെങ്ങന്നൂർ കോഴിക്കോട് ടൂട്ടിൽ കാറ്ററിംഗ് ചാർജസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നോർത്ത് ഇന്ത്യ പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും ഒരു ഉണക്ക പൂരി ആയിരുന്നു നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അതിൽ കടുകട്ടി പൂരി ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ അടിപൊളി ഇടിയപ്പവും മുട്ടക്കറിയും പിന്നെ പോരാത്തതിന് ഉഴുന്നോടെ ഉണ്ട് കൈസ് ഉഴുന്നോട ഉണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഉഴുന്നോട പിന്നെ സ്വീറ്റ്
മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എടുത്തില്ല നമ്മൾ എറണാകുളം ടൗണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എനിക്കൊരു സന്തോഷ വാർത്ത ഇൻഡിഗോ ഇൻഡിഗോ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് അതായത് ഞാൻ ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറരയുടെ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ബാംഗ്ലൂർക്കുള്ള ഇൻഡിഗോ വിമാനത്തിൽ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്കത് ബാംഗ്ലൂർ കൊണ്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ എന്തോ എന്തോ വെതർ വെതർ ബാഡ് വെതർ എന്തോ ഇഷ്യൂ കാരണം കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള വിമാനം മാത്രം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അതെന്താണെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ലോജിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും കഷ്ടമുണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വേറെ വിമാനം ഒന്നുമില്ല ഇൻഡിഗോ പ്ലാൻ ബി പറയുന്നത് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയുടെ വിമാനം എടുക്കാനാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ വിളിച്ച് അവൻ ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ബാംഗ്ലൂർ എയർപോർട്ടിൽ ഫുള്ള് ഫോഗാണ് ഇന്ന് രാവിലെ ഒക്കെ മൊത്തം കോട കയറിയിട്ട് ടെർമിനലിനകത്ത് വരെ കോടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് രാവിലെയുള്ള വിമാനങ്ങളൊക്കെ ലേറ്റ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഫ്ലൈറ്റുകളൊക്കെ പലതും ക്യാൻസൽ ആയിരുന്നു എൻ്റെ അവസ്ഥ അപ്പം പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ പ്ലാൻ ബി ഓപ്ഷൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് ട്രാക്കിൽ എറണാട് എക്സ്പ്രസ് കൊണ്ടിട്ടിട്ടുണ്ട് യെസ് അപ്പോൾ അതിനെ അവിടെ പിടിച്ചിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ വണ്ടി ഇത് നീങ്ങുകയായി ചെങ്ങന്നൂർ തൊട്ടിട്ട് മൂന്ന് മണിക്കൂറായപ്പോഴത്തേക്കിനും നമ്മൾ ഷൊർണൂർ എത്തുകയാണ് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റല്ലേ നമ്മുടെ ഭാരതപ്പുഴ കുറുകെ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഭാരതപ്പുഴ ഭാരതപ്പുഴ നടുവ് വേണ്ടില്ലേ ഒരു ഐലൻഡ് പോലെ ഇങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടിട്ട് മണ്ണൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുള്ള് അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന എന്നാൽ ഡ്രസ്സിൽ കാണാനായിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന റെയിൽവേ ട്രാക്ക് നല്ല ആഴമുണ്ട് കേട്ടോ നമുക്ക് രണ്ടാമത് വീണ്ടും ചായക്കുള്ള സംഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നു ഞാൻ ചായ വാങ്ങിച്ചില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂട് വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു ഇത് കണ്ടത് ഇത് ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ട്രെയിനാണ് ഇപ്പോൾ നാട്ടിലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഷൊർണൂരിലേക്ക് പോകുന്നു ഇത് ഷൊർണൂരിൽ നിന്ന് പാലക്കാട് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ഏതോ ഒരു പാസഞ്ചർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ അത് തന്നെ കണ്ണൂർ കോയമ്പത്തൂർ പാസഞ്ചർ അങ്ങനെ രണ്ട് വന്ദേ ഭാരത് നമ്മളിവിടെ ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് കണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് മറ്റേ വന്ദേ ഭാരത ഏതാ മറ്റേ ആലപ്പുഴ വഴി പോകുന്ന വന്ദേ ഭാരത് കാസർഗോഡ് നിന്ന് രാവിലെ വിട്ടിട്ട് തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്നു ഇത് ഇന്ന് വെള്ള വന്ദേ ഭാരതാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കോഴിക്കോട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഫെറോക്ക് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഫെറോക്ക് മറ്റേ ഫെറോക്ക് പാലമാണെന്ന് തോന്നുന്നു നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പാലം അല്ലേ അടിപൊളി അപ്പൊ ഓൺ ടൈം നമ്മൾ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഏ അടിപൊളി സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഒന്നും പറയില്ല ഞങ്ങളെ കോഴിക്കോട് വിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ വന്ദേ ഭാരത് കാസർഗോഡിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി അതാ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് മിക്കവാറും എന്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസൽ ആയ സ്ഥിതിക്ക് ഈ ട്രെയിൻ തിരിച്ച് പിടിച്ച് കൊച്ചിയിലേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്ത് ബാംഗ്ലൂർ പോകേണ്ടി വരും ട്രെയിൻ വന്ന് പോയപ്പോഴത്തേക്കിനും പ്ലാറ്റ്ഫോം കാലിയായി നമ്മൾ തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാണ് അപ്പം ഈ പോയിട്ട് ടി ടി ആറിൻ്റെ നമ്പരൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് നമ്മളെക്കാലത്ത് ഫാസിൽ ബ്രോ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് ഞാൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പോയി ഫാസിൽ ബ്രോ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആണല്ലേ അതെ 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 എന്താ പറയണി കോഴിക്കോട് ബീച്ച് കോഴിക്കോട് കടപ്പുറമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഈ കടപ്പുറത്തിന്റെ സൈഡിൽ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ ഡ്രസ് ഒക്കെ മാറി കൈസ് നമ്മൾ ഇത് കെ എൽ എഫ് ഇ പോകണല്ലോ അപ്പോൾ പാൻറ്റ് ഷർട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നിക്കറിട്ട് കെ എൽ എഫ് ഇ പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാപ്പ് ഉണ്ട് ഷാപ്പിൽ പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ചുമയില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഇവിടെ ജ്യൂസ് കുടിക്കാം ഇവിടെ ഒരു സൂപ്പാണ് കൊണ്ട് വെള്ളം തന്നത് കോഴി കാന്താരി കുപ്പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ആവശ്യമില്ല കാണാനായിട്ട് നമ്മളെനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണിത് നല്ല മാങ്ങടൻ മാങ്ങയാണ് കേട്ടോ ഓഫ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ വായിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരും നല്ല
പിന്നെ ഇവിടെ കുടിവെള്ളത്തിന് പകരം കഞ്ഞിവെള്ളം നമുക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ റീഫിൽ ചെയ്ത് പോകേണ്ടിരിക്കും ഇത് കഞ്ഞിവെള്ളം ഇത് മറ്റേ സൂപ്പ് ആ സൂപ്പിനാണ് ഉടുക്ക തീരുക യെസ് അപ്പോൾ പ്രോൺസിൻ്റെ ഒരു സാധനമാണിത് ഈ മാങ്ങ ഇങ്ങനെ കഴിച്ച് 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 ശരിക്കും ഈ സ്റ്റാറ്റസ് കഴിച്ച് തന്നെ വേറെ അറിയും ഈ സാധനം നല്ല ചെമ്പല്ലി ചെമ്പല്ലി ഇത് തവാ ഫ്രൈ അല്ലേ തവാ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം പിന്നെ നല്ല ചോറ് 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 അവിയൽ ചമ്മന്തി പിന്നെ മറ്റേ വറുത്ത മീന് അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ട് വറുത്ത മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വറുത്ത മീനിലത് ഉണക്ക മീനാണ് ഉണക്ക മീൻ പിന്നെ ആ ചെമ്പല്ലിയുടെ മേളിൽ തേങ്ങാപ്പാലൊക്കെ ഒഴിച്ച് എന്തൊക്കെയോ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവരുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ നല്ല സൂപ്പർ പരിപാടി കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഷാപ്പിൽ കയറി മൂക്കുമുട്ട ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇവര് നമ്മൾ കെ എൽ എഫിലേക്ക് പോവാണ് കെ എൽ എഫ് ഇവിടെ ബീച്ചിൻ്റെ ബീച്ചിൽ തന്നെയാണ് ആക്ച്വലി നടക്കുന്നത് ഇന്ന് കെ എൽ എഫിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ കോഴിക്കോടിൻ്റെ ഉത്സവമായിരുന്നു കെ എൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ എൽ എഫ് ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഏഴ് വർഷമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഡി സി ബുക്സ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് യെസ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കെ എൽ എഫിൽ എത്തി നമ്മുടെ സ്പീക്കർ ഐ ഡി കാർഡ് ഒക്കെ ഐ ഡി കാർഡ് അല്ല മറ്റേ ബാഡ്ജ് സ്പീക്കർ ബാഡ്ജ് ഒക്കെ കിട്ടി ഇവിടെ ഭയങ്കര വലിയ പരിപാടിയാണ് ഇവിടെ കുറെ വെന്യൂ ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെന്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ഓട്ടോ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഓട്ടോയിൽ ഞങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പല്ലേ ഇത് അല്ലല്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചേട്ടൻ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ ജമ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചേട്ടൻ ഓട്ടോ ഡ്രിഫ്റ്റ് അടിക്കുമോ അതിനകത്ത് വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്നില്ലല്ലോ 
അതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സീരീസ് പോലെ അത് ആയി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് ആളുകൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തു അപ്പം എന്നാ പിന്നെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും എല്ലാ യൂണിയൻ കൺട്രീസ് ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് തന്നെ പോകാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്ലാനുകൾ വന്നു കുറേ സമയത്ത് എന്റെ മകനും എനിക്കും എന്റെ വൈഫിനും അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണലി കുറെ ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസും മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് ആയി ആശുപത്രികളിൽ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസരങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പല പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി പക്ഷെ അവരെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കം ചെയ്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഉണ്ടായ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ ബെറ്റർ എൻഡിച്ച് കിട്ടി തോന്നുന്നു കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഇത്രയും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് യാത്ര ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇരുപതിലധികം വാക്സിനുകൾ എടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം നമ്മൾ എല്ലാ കാലാവസ്ഥയിലൂടെയും പോകുന്നു പല അന്തരീക്ഷങ്ങളിലൂടെ പോകുന്നു പല രീതികളിലൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഐ തിങ്ക് ഞാൻ വേണ്ടി ഇന്നും ഉണ്ട് ഇപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ആസാമിൽ പോയ സമയത്ത് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയിട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഞങ്ങൾ പോയൊരു ഒരു സാധാരണ ഒരു ക്ലിനിക്കാണ് അവിടെ നമ്മുടെ ഇവിടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെയുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഒക്കെ പുറത്ത് പല സ്ഥലത്തിൽ പോയി കിട്ടില്ലേ നമുക്ക് ബീച്ചില്ലേ ഇല്ല പിന്നെ എന്താ നമ്മൾ പോയ പോകുന്നത് നൈറ്റ് ലൈഫ് കൾച്ചർ കുറച്ച് നൈറ്റ് ലൈഫ് ഉണ്ട് പിന്നെ മദ്യം സുലഭമാണ് സി ടൂറിസം എന്തൊക്കെ ആരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ടൂറിസം നിലനിന്ന് പോകണമെങ്കിൽ അത് മദ്യം സുലഭമാക്കിയാൽ മാത്രമേ പറ്റൂ അത് എപ്പോഴാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഈ മദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലം ചിലപ്പോൾ ബിയർ ആവാം അപ്പോൾ നമ്മൾ വിദേശങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം ജ്യൂസ് ഓർഡർ ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതിൽ അവർ ഭക്ഷണത്തിനൊപ്പം ജസ്റ്റ് വാങ്ങിച്ച് വെച്ച് കുടിക്കുന്ന ഒരു സാധനം മാത്രമാണ് മദ്യം അത് നമുക്ക് ഈ കള്ള് പിടിച്ച് പാമ്പായിട്ട് ഓടി കിടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ നമുക്ക് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ മാളുടെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മറ്റൊരു വശം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലക്ഷദ്വീപ് നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഭയങ്കര ഹൈപ്പ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ മാലിഡീവ്സിനെ ബോയ്ക്കോട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു ശരി അവർ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അപമാനിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം ആ വികാരം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ ആരും മാലിഡീവ്സിൽ പോകണം തീരുമാനിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും കൊണ്ടാണ് ലക്ഷദ്വീപ് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധിക്കുമോ എത്ര ഹോട്ടലുകളുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപ് ഇപ്പം ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എത്ര ഹോട്ടലുകളുണ്ട് എത്ര വിമാനങ്ങളുണ്ട് ആകപ്പാട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ വിമാനമാണ് അലയൻസ് എയറിൻ്റെ ഒരു എ ടി ആർ വിമാനം പിന്നെ അവിടെ ഒരു കപ്പലാണ് ആ കപ്പൽ എങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് വരുന്നത് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് പെർമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ മാലിഡീവ്സിൽ പോകണ ഒരു വിസ പോലും വേണ്ട നേരെ ഹോട്ടൽ ബുക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ പോയാൽ മതി ലക്ഷദ്വീപ് പോകാൻ വേണ്ടി പെർമിറ്റ് തന്നെ എടുക്കും അത് സുതാര്യമാക്കണം പെർമിറ്റ് ആർ സി അതൊരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ഏരിയ ആണെന്ന് അറിയാം പക്ഷേ ഇത് സ്വദേശി നമ്മളെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യണം അതെ അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറും മറ്റ് സംഭവങ്ങളും വളർത്തി വലുതാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു ടൂറിസം ഒരു സ്ഥലത്തെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമ്മൾ വെട്ടിത്തുറന്ന് നമ്മൾ അഭിപ്രായം പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അല്ലെ കേരള സർക്കാരിനെ നമ്മൾ വിമർശിക്കുമ്പോൾ ചുറ്റും പല ലോകങ്ങളിലും ഇത്തരം വിമർശനങ്ങൾ നടത്താൻ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്കൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ലാബലുകൾ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ചാപ്പകൾ കിട്ടാറ് പൊളിറ്റിക്കൽ റിലീജിയസ് ജാതി പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ലാബൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു തരത്തിൽ ഒരു മോബിലിറ്റി സൈബർ ലിറ്റിങ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പൊ അവരോട് എന്താണ് മീൻസ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ ഘോഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ആളുകൾ എതിർപക്ഷത്താകും കേരള സർക്കാരിനെ ഘോഷിക്കുമ്പോൾ മറ്റു പക്ഷത്താകും ആ രീതിയിൽ രണ്ട് പക്ഷത്ത് തീർത്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അതേ സമയം ഞാൻ പള്ളികളും പള്ളികളിലും മുസ്ലിം പള്ളികളിലും പോയി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഹയ സോഫിയ ചർച്ചിൽ നോക്കി പോയപ്പോൾ അവിടെ പോയി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ മുസ്ലിം പള്ളികളിലും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അസുഖമായി പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസത്തെ വീഡിയോ വീഡിയോ കൊണ്ട് കമൻസ് നോക്കി നമുക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അതായത് ഞാൻ അയോഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് പോയി ഞാൻ അവിടെ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്നതല്ല ഞാൻ പോയത് നമ്മുടെ
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രീ ബുക്കിംഗ് ഒക്കെ ആരംഭിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അനൗൺസ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും അത് വാങ്ങിക്കണം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വായിക്കണം അപ്പോൾ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടില്ലേ നമ്മുടെ ബാഡ്ജ് പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് കിറ്റൊക്കെ കിട്ടി കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടു കുറേ സെലിബ്രിറ്റീസിനെ കണ്ടു കുറേ പരിചയക്കാരെ കണ്ടു കുറേ ആളുകളെ കണ്ടു ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കട്ടെ ഇത് ഒരു നോട്ട് ബുക്ക് പിന്നെ ഇവരുടെ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഒക്കെ ഡീറ്റെയിൽസും സ്പോൺസേഴ്സ് സ്പോൺസേഴ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു ബാഗിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മെമെൻറ്റോ ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ പൊട്ടിച്ചു നോക്കണം പിന്നെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഇത് മറ്റേ ഇതല്ലേ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു ഫ്ലാസ്ക് പോലത്തെ സാധനം ഇതെന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് കുരുമുളകാണ് ഇത് കണ്ടോ കുരുമുളക് വാ അത് കൊള്ളാം അല്ലേ അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആണ് കുരുമുളക് പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു അടിപൊളി കേരള ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവലിന്റെ ഒരു ബാഡ്ജ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇത് മെമൻറ്റോ അല്ല കൈസ് ഇത് കേക്ക് ആണ് ഇത് കണ്ടില്ലേ നോക്ക് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ട് ഡി സി കിഴക്കേ മുറി ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ കോഴിക്കോട് ബീച്ചിൽ തന്നെയുള്ള സ്റ്റാർബക്സിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയുടെ ഗ്രീൻ ടീ കുടിക്കുകയാണ് കൈസ് ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം ഇതിനകത്ത് എത്ര രൂപ വരും ഈ ഒരു തേയിലയുടെ ഈ ഒരു ടീ ബാഗിന് എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയത്തില്ല അതിന് എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവുന്നത് കൂടിപ്പോയാൽ അഞ്ചോ പത്തോ പതിനഞ്ചോ രൂപ അല്ല പാക്സ് ഇരുപത് രൂപ ഈ സാധനം നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ച് കുടിക്കുകയാണ് സ്റ്റാർ ബക്സിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അല്ലേ ഏഹ് ഇത് മറ്റേ ഹിമാലയൻ വാട്ടർ ആണോ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ കുപ്പിക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഈ വെള്ളം ഒഴിച്ചാണെങ്കിൽ കോഫി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ല ചായ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെയും കൊള്ളാം പക്ഷെ എന്താ നമുക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇന്ത്യയോ എൻ്റെ വിമാനം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നിന്ന് ആകെ രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഓരോ ബാംഗ്ലൂർ വിമാനങ്ങളെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല റീഫണ്ട് വാങ്ങിയ ഉള്ള വഴി ഫുൾ റീഫണ്ട് ചോദിച്ചു എനിക്കിന്ന് ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്ന അത്യാവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാംഗ്ലൂർ പോകുന്നതെന്നല്ലേ നാളെ കാണിച്ചു തരാം ഈ വീഡിയോ വെച്ച് നിർത്തുന്നു ബാക്കി സംഭവങ്ങൾ നാളെ അതൊരു രസമായിരിക്കും സേവ് ഗൈസ് ടുമോറോ ബൈ ബൈ ക്യാപ്ഷൻ ഞാൻ ഇട്ടോളാം